அன்புமிக்க நண்பர்களே வணக்கம் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி நம்முடைய சகோதரர்களில் ஒரு பகுதியினர் மிக கடுமையான இயற்கை சீற்றத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் எந்த ஒரு மாநிலமும் இதற்கு முன்னர் சமீப காலங்களில் சந்தித்திராத ஒரு பேரழிவை பெருநட்டத்தை உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகளை கேரள மக்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய தினசரிகளில் வந்திருக்கிற விவரங்களின்படி இதுவரையிலும் இரநூத்தி பதினேழு பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் நேற்றைய ஒரு நாளில் மட்டும் பதிமூன்று பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் வெள்ளம் வடிய வடிய இடிபாடுகள் நீக்கப்பட நீக்கப்பட இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் கூடுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது இடிபாடுகளில் சிக்கியோர் வெள்ளத்தோடு அழித்து ச அடித்து செல்லப்பட்டோர் எங்கேனும் வெளியே வராமல் சிக்கி தண்ணீர் இல்லாமல் உணவில்லாமல் இறந்து போனோர் என்று இந்த எண்ணிக்கை கூடக்கூடும் நேற்று ஒரு நாள் மட்டும் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு பேரை இராணுவமும் மீனவர்களும் மக்களுமாக சேர்ந்து அவர்களை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த மாநிலத்தில் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு ஏழு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் அந்த நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கணக்கின்படி இது அந்த மாநிலத்தினுடைய மொத்த ஜனத்தொகையில் ரெண்டு சதவீதம் உறவினர் வீடுகள் தானாக எங்காவது சென்று அடைக்கலம் பெற்றது ஹோட்டல்களில் தங்கியோர் இப்படி ஓரளவு வாய்ப்பும் பிறரால் அரவணைக்கப்பட்டவர்களும் தவிர்த்து ஒரு ரெண்டு சதவீதம் பேர் அந்த மாநிலத்தினுடைய சில மாவட்டங்களில் மட்டும் என்று பார்க்கிற போது அநேகமாக அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற சில சில பகுதிகளில் இருபது சதவீதம் முப்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் கூட அப்படி இருக்கலாம் இவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய பேரழிவை நம்முடைய சகோதரர்கள் இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதியில் இருக்கிற கேரளத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் எதிர்கொண்டு இருக்கிறார்கள் இது இதன் காரணமாகத்தான் உலக நாடுகள் நாடுகளில் சில உதவி செய்ய முன் வந்திருக்கின்றன போப் கூட கேரளத்திற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அறைகோள் விட்டு இருக்கிறார் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மாநில அரசுகள் தங்களுடைய ஆதரவு கரத்தை நீட்டியிருக்கின்றன சிறிதும் பெரிதுமாக சாதாரண மனிதர்கள் தங்களால் இயன்றதையெல்லாம் கொடுப்பது என்று முன்னுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு உதவுவதற்காக நிதி கேட்டு போனவர்களிடம் காதில் இருந்த கம்மலை கலட்டி கொடுக்கிற பெண் கையில் போட்டிருந்த மோதிரத்தை வேறு பணமில்லை என்று கலட்டி கொடுக்கிற பெண் நீண்ட நாட்களாக உண்டியலில் சிறுக சிறுக சேமித்து வைத்திருந்த பொம்மை வாங்குவதற்கு வீடியோ கேம் வாங்குவதற்கு சைக்கிள் வாங்குவதற்கு என்று சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தை எல்லாம் குழந்தைகள் ஐந்து ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் என்று சேர்த்து வைத்திருந்த பணத்தை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அனுசுயா என்கிற விழுப்புரம் மாணவி ஒம்பது வயது பெண் அவள் நீண்ட காட் களாக தான் சைக்கிள் வாங்குவதற்காக சேமித்து வைத்திருந்த பணம் முழுவதையும் நிவாரண நிதிக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் இது இந்த அளவிற்கான அந்த நா மாநிலத்தில் நடந்த ஒட்டுமொத்த பேரழிவையும் எந்த டிவியும் எந்த பத்திரிகையும் முழுமையாக கொண்டு வந்து சேர்த்துவிட முடியாது ஆனால் நான் பார்த்ததன் மூலமாக மட்டுமே ஒரு குழந்தை ஒன்பது வயது குழந்தையின் மனதில் இத்தகைய எண்ணத்தை அது பேரிட வைத்திருக்கிறது சில மாநில அரசுகள் இருபத்தைந்து கோடி வரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழக அரசும் கூட ஆரம்பத்தில் ஐந்து கோடி கொடுத்தது பின்பு ஐந்து கோடி கொடுத்திருக்கிறது அதிமுக தன்னுடைய மாவட்ட குழுக்கள் மூலம் அங்கங்கே நிவாரணப் பொருட்களை சேகரித்து அணி அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது நேற்றைக்கு முதலமைச்சர் திரு பழனிசாமி அவர்கள் தன்னுடைய ஒரு மாத சம்பளம் தன்னுடைய துணை முதலமைச்சருடைய ஒரு மாத சம்பளம் தன்னுடைய அமைச்சர்கள் தன்னுடைய எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் இவர்களெல்லாம் தங்களுடைய ஒரு மாத சம்பளத்தை இந்த நிவாரண நிதிக்கு கொடுப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் அவர்கள் போட்ட சர்க்குலர் ஒன்றை என்னால் பார்க்க முடிந்தது கேரளாவின் அருகமை மாவட்டங்களில் இருந்து எந்த வகையான 
நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய சுகாதார ஊழியர்கள் கேரளாவுக்கு போக வேண்டும் என்று ஒன்றை நான் பார்த்தேன் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபார்மசிஸ்ட் நர்சஸ் குறிப்பாக ஆண் செவிலியர்கள் இருந்தால் கூடுதலாக என்டமாலஜிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க்கர் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் தேவையான மருந்து பொருட்களோடும் அதே போல் பாதுகாக்கும் மருந்துகளோடும் செல்ல வேண்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவ அதிகாரியோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் நிலைமை சீராகிற வரை அங்கிருந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் இப்படி ஏராளமான பல மாவட்டங்கள் மாநிலங்கள் அவர்களால் முடிந்ததை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சமயத்தில் சங் பரிவாருடைய அணுகுமுறை நடத்தை அவர்களுடைய பிரச்சாரம் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது கோபம் வருகிறது அதை மிஞ்சி கவலை வருகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனிதம் சேகரித்து வைத்திருக்கிற நாகரிக அடையாளங்கள் அனைத்தையும் மறத்து போக செய்வதற்கான அவர்களுடைய முயற்சி அவர்கள் சொல்லுகிற தத்துவம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது இப்படி சொல்லுகிற போது அதை வெளியிலிருந்து ஞா அது அவர்கள் ஏதாவது செய்துவிட மாட்டார்களா என்று நினைக்கிறவர்களுக்கு மனதிற்குள் ஒரு சின்ன எண்ணம் ஏற்படலாம் இப்படி சங் பரிவார் என்று மொத்தமாக சொல்வது சரியா என்று கூட அவர்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அனைத்தையும் இங்கே பதிவிடுவதற்கு இது நேரமும் அல்ல இடமும் அல்ல ஆனால் இளைஞர்கள் பொதுவாக சங் பரிவாரை ஏதோ ஒரு வகையில் இவர்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில் நல்லது செய்ய மாட்டார்களா என்று நினைக்கிறவர்கள் அவர்களுடைய பிரச்சாரத்தில் மயங்கி போயிருக்கிறவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் கேரளாவுக்கு அறநூறு கோடி போதுமா இல்லையா என்று விவாதிக்கிற பல பேர் இருக்கிறார்கள் நான் அந்த விஷயத்துக்கு போகவில்லை ஒரு அமைப்பு என்கிற முறையில் சங் பரிவார் எப்படி நடந்து கொள்கிறது என்பது தான் என்னுடைய கேள்வி ஐயப்பன் கோயிலுக்குள் பெண்களை அனுமதிக்கலாம் என்று சொன்னதற்காகவே இந்த வெள்ளம் வந்திருக்கிறது என்று கூட பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆரம்பத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் என்ன பண்ணுச்சு சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டு எல்லோரும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் அனைவரும் இந்த நிவாரண பணிகளில் இருப்பதாக அவர்கள் தங்களை முன்னிறுத்தி கொண்டார்கள் பிறகுதான் தெரிகிறது அது ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் கேரளாவில் நடைபெற்ற வெள்ளத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் என்பதும் குஜராத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் என்பதும் நமக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது இது என்ன இது இது எல்லோரும் களத்தில் நிற்கிறார்கள் யாருமே நான் இதை செய்தேன் என்று அவர்கள் சொல்லிக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இந்த அமைப்பு இந்த ஃபோட்டோஷாப் அல்லது தவறான விஷயங்களை பிரசுரிப்பதன் மூலமாகவே தங்களை பெருமை பெற்றி கொள்ளுகிற அமைப்பாக இருக்கிறது இது என்ன மனோநிலை இது மட்டுமல்ல நீங்கள் நேபாளத்தில் பூகம்பம் வந்தபோது வேறு ஏதோ இடத்தில் எடுத்த ஒரு செய்தியை போட்டு இது நாங்கள் போயிருக்கோம் இருபதாயிரம் பேர் நேபாளத்திற்கு சென்றிருக்கிறோம் என்று போட்டு ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினுடைய தலைமை அவ்வளோ பேர்லாம் நாங்கள் போகலை எவ்வளோ பேர் போனோன்னு அவங்களும் போடலை ரொம்ப கூடுதலாக்கி அதீதமாக்கி சொல்லுகிறீர்கள் என்று மறுப்பு வெளியிட வேண்டிய நிலைமை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது இப்படி ஆரம்பித்தவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் இதெல்லாம் அம்பலமான பிறகு நீங்கள் ஐயப்பன் கோயிலுக்குள் பெண்களை அனுமதிக்கலாம் மாதவிடாய் காலத்தில் என்று சொன்ன ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இத்தனை பேரழிவு வந்தது என்று அதை கொண்டாட ஆரம்பித்தார்கள் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் கடவுளை பற்றி இப்படித்தான் சொல்லி கொடுப்பீர்களா கடவுள் இப்படித்தான் மன்னிப்பார் என்று சொல்லி ஒருவேளை அது தவறென்றே கூட வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மன்னிப்பார் என்று கூட சொல்ல மாட்டீர்களா ஐய இது இது ஐயப்பனுக்கு செய்கிற நீங்கள் நேசிக்கிற கடவுளுக்கு செய்கிற சேவையா அவரை அவமானப்படுத்துவதா எத்தனை பெரிய ஒரு தாய்மையை தாய்மை உங்கள் தத்துவத்தின்படி தாய்மையை படைத்ததே இறைவன் என்றால் இறைவன் தாய்மையை மிஞ்சியவனாக இருக்க மாட்டானா எந்த தாயாவது தன்னுடைய குழந்தை தவறு செய்து விட்டது என்பதற்காக வீட்டை இடிப்பாளா அணையை உடைப்பாளா அல்லது மக்கள் அத்தனை பேரும் சாகட்டும் என்று விடுவாளா சிறு குழந்தைகள் குளிரிலும் மலையிலும் அப்படியே கொதித்து அழுகிற காட்சியை ரசிப்பாளா 
இதுதான் கடவுளா என்ன தத்துவத்தை உங்கள் தத்துவத்தை நீங்கள் கடவுளின் மேல் ஏற்றுகிறீர்கள் குருமூர்த்தி போன்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர் இப்போ ரிசர்வ் பேங்கினுடைய டைரக்டர் ஆகியிருக்கார் எனக்கு மிக மிக்க கவலையாக இருக்கிறது இந்த தேசத்தினுடைய நாம் சேர்த்து சேர்த்து வைத்த விழுமியங்கள் அத்தனையும் ஒவ்வொரு அமைப்புக்குள்ளும் போய் இவர்கள் சீரழித்து விடுவார்களோ என்கிற பயம் எனக்கு இருக்கிறது நான் மீதி பேர் போட்டதெல்லாம் நான் போடல ஒரு ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணால் எப்படி சொல்ல முடிகிறது ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு குஜராத்தில் அந்த படுகொலைகளின் போது கல்பனா சர்மா என்கிறவர் ஹிந்துவில் எழுதியிருக்கிற கட்டுரையை நான் வாசித்தேன் ஒரு காம்பவுண்ட் சுகரின் மீது மத்திய தர வர்க்க பெண்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த பக்கம் சில பெண்களையும் குழந்தைகளையும் நிற்க வைத்து அவர்களை சுற்றி டயரை போட்டு எரிக்கிறத அவங்க சாவகாசமாக ரசித்து கொண்டிருப்பதை போட்டிருந்தார் கல்பனா சர்மா மனம் ஒடிந்து போனது ஒரு குலையை ரசிக்கிற மனோநிலையை உருவாக்குகிற எவனும் மனித குலத்துக்கு விரோதி என்பது அன்று அப்பட்டமானது பெண்கள் மத்தியில் அதை உருவாக்கி இருந்தார்கள் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அதைத்தான் குருமூர்த்தி இப்போது சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார் இது மாதிரி எல்லாரும் சொல்லி கொண்டு இருக்காங்க ஒரு 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 பெண் எழுதியிருக்கிறார் எனக்கு மிகுந்த கவலையாக இருக்கிறது அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் என்னது மனித வள குறியீட்டில் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இணையாக என்று சொல்கிறீர்களே அவனே பார்த்துக்கிட்டோம் நாம் ஏன் போகட்டோம் போகணும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நேற்று ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு ஆடியோ மெசேஜ் நல்ல ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகான ஆங்கிலம் ஆனால் அந்த செய்தி முழுவதும் விஷம் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் கேரளா முழுவதும் சுற்றி பார்த்துட்டேன் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப பணக்காரங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஓசி அரிசியை சாப்பிட மாட்டாங்க ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு வர அரிசியை அங்கே அனுப்பாதீங்க பொருட்கள் எல்லாம் அங்கே ஏராளமாக கிடக்கிறது யாருக்கும் சாப்பாடும் தேவையில்லை துணியும் தேவையில்லை வேறு எந்த பொருட்களும் தேவையில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சொன்ன பிறகு அடுத்து ஒன்று சொல்கிறார் யாரும் பணம் அனுப்பாதீர்கள் யாரும் அவர்களுக்கு பணம் அனுப்பாதீர்கள் அரசாங்கத்துக்கு அவர்களெல்லாம் ஊழல்வாதிகள் இந்த பணத்தை எல்லாம் சேவா பாரதிக்கு அனுப்புங்கள் என்று எழுதுகிறார் ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்எஸ்எஸ் இப்படித்தான் பணம் சேர்க்கிறதா ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் ஆனால் சில பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த அந்த கேரளத்தில் தமிழ் தமிழகத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு மூன்று இளைஞர்கள் ஐடியில் வேலை செய்கிறவங்க கேரளாவுக்கு போயிருக்காங்க அவங்க வீடுகள் எல்லாம் இழிந்து போய்விட்டது இங்கே இருக்கிற சில நண்பர்கள் அவர்களுக்கு உங்கள் அக்கௌண்ட் அனுப்பு நான் பணம் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் கூடாது இதை எங்கள் அரசாங்கத்துக்கிட்ட அனுப்பு என்னை விட முன்னுரிமை கவனம் தேவைப்படுகிற ஒரு பகுதி இருக்கும் அவர்களுக்கு எங்கள் அரசாங்கம் அதை இயல்பாக அந்த முன்னுரிமை அடிப்படையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் மனிதம் இருக்கிறது உங்களிடம் எண்ணம் இருக்கிறது என்ன இருக்கிறது இதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் மனிதர்களை மிக கேவலமாக நீங்கள் மாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சுரேஷ் கொச்சாட்டில் என்கிற அந்த நபர் அந்த ஆங்கிலத்தில் அப்படி பேசி கொண்டிருக்கிறார் இன்னொன்று நேற்று வந்த ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கி இந்து பத்திரிகை அது பிரசுரித்திருக்கிறது ஒரு இராணுவ உடையில் இராணுவ உடையில் இருக்கிற ஒருவர் நான் அவரை கூட மனிதா மனிதராகத்தான் நான் பாவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் பாவம் இந்த மாதிரியான நபர்களை சங் பரிவாரனுடைய தத்துவம் மிருகமாகவும் அடுத்தவன் துயருகிற போது சாகிற போது கூட அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்கிற கவலை இருக்கிறது இராணுவ உடுப்பில் நின்று கொண்டு அவர் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறாரு கேரள அரசாங்கம் வந்திருந்த இராணுவத்தை மீட்பு பணியில் ஈடுபடுத்த அனுமதிக்கவில்லை என்று அவர் பேசுகிறார் அந்த அரசாங்கத்தின் மீது குப்பைகளை வாரி தூற்றுகிறார் ஏடிஜிபி இராணுவத்தினுடைய ஏடிஜிபி பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் அவர் இந்தியன் ஆர்மியினுடைய செய்தி தொடர்பு ஏடிஜிபி சொல்லியிருக்கிறார் அவன் இராணுவத்து ஆள் கிடையாது அவன் மோசடி பேர்வழி அரசாங்கம் எங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தி இருக்கிறது நாங்கள் இந்த வேலைகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதை நம்பாதீர்கள் இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் இராணுவத்தை இவர்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் பாருங்கள் இராணுவத்துக்கும் அந்த அரசாங்கத்துக்கும் மோதலை உருவாக்குவதற்கு இராணுவத்துக்கும் அந்த மக்களுக்கும் மோதலை உருவாக்குவதற்கு 
இராணுவத்தின் மீது அல்லது அந்த அரசுக்கு அரசின் மீது கோபம் ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறார்கள் தயவுசெய்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சாதாரணமாக சங் பரிவார் நிச்சயமாக அவர்கள் மாற முடியாது பொதுவாக இப்படி பிரச்சனைகள் வருகிற போது ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நினைப்போம் கட்சிங்கிற முறையில் கூடுதலான உதவிகள் செய்வது கூடுதலாக அந்த மக்களோடு அரவணைத்து நிற்பதன் மூலம் அவர்கள் அன்பை பெறுவது என்பதற்குத்தான் அனைத்து கட்சிகளும் முயற்சிக்கும் அதில் கூடுதல் இருக்கலாம் குறைய இருக்கலாம் ஆனால் சங் பரிவார் அமைப்புகள் அந்த மக்களை துயருற செய்வதன் மூலமாக அந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக எல்லா வன்மத்தையும் கொட்டுவதன் மூலமாக நானும் விமர்சித்திருக்கிறேன் சென்னையில் பெருவெள்ளம் வந்தபோது ஜெயலலிதா அரசாங்கம் எப்படி நடந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நான் விமர்சித்திருக்கிறேன் ஆனால் அரசு எடுக்கிற நடவடிக்கைக்கு குந்தகமாக ஒரு இடத்திலும் இருந்ததில்லை சிபிஎம்மோடு அல்லது இதர அமைப்புகளோடு சேர்ந்த அத்தனை பேரும் ஒரு நாள் சம்பளத்தை முன்வந்து தருகிறோம் என்று முன்னுக்கு வந்தார்கள் ஆனால் இது என்ன இது மனநிலை என்ன அநேகமாக இந்த மனிதர்கள் அனைவர் அனைவர் மத்தியிலும் இருக்கக்கூடிய மனிதத்தை சிதை சிதைக்கிற ஒரு உளவியல் சிக்கலை உருவாக்குவதன் மூலமாக மனிதத்தை மறுக்கிற மனிதத்தை வெறுக்கிற ஒரு மனநிலையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்களா இல்லையா மிகப்பெரிய சிரமம் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எனவே தான் சொல்லுகிறேன் பெற்றோர்களே தாய்மார்களே இளைஞர்களே மாணவர்களே அந்த தத்துவத்தின் பக்கம் தலை வைக்காதீர்கள் அந்த தத்துவம் இருக்கிற நண்பர்களோடு விவாதித்து அவர்களை மனிதர்களாக மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் இது ஒன்றும் தற்செயலாக வந்தது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் திரு நரேந்திர மோடி முதலமைச்சராக இருந்தபோது ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மத்தியில் பேசுகிற போது மலம் அள்ளுவது இறைவன் அளித்த வாய்ப்பு அவர்களுக்கு அடுத்த பிறவியில் இறைவன் எல்லாவற்றையும் தருவார் என்று தான் சொன்னார் மலம் அள்ளுவதை இறைவனின் தொழிலாக சொல்லுகிறவர்கள் அழித்தொழிப்பையும் இறைவனின் கட்டளையாக சொல்லுகிறார்கள் இப்படி ஒரு தத்துவம் நியாய மனித குலத்துக்கு எதிரானது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பாரதி நல்லா சொன்னான் சொந்த சகோதரர்கள் துன்பத்தில் சாதல் கண்டும் சிந்தை இறங்காரடி என்று அவன் பாடினான் இது சொந்த சகோதரர் மட்டுமல்ல தமிழக மண் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடுவதை தன்னுடைய உணர்வாக்கி கொள்வதற்கான பிரச்சாரத்தில் இருந்த மண் இது இந்த மண்ணில் இந்த மண்ணில் மட்டுமல்ல உலகில் அது எந்த மதத்தின் பெயராலும் சரி எந்த இனத்தின் பெயராலும் சரி எந்த தத்துவத்தின் பெயராலும் சரி மனிதனை வெறுக்க வைக்கிற எந்த தத்துவத்தையும் புறம் தள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு யா வாய்ப்பிருப்போர் கேரளாவுக்கு உதவி செய்யுங்க உதவி செய்ய முடியாதோர் உதவி செய்வதற்கு வாய்ப்புள்ளவர்களை அதற்காக நீங்கள் அவர்களிடம் பேசுங்கள் அதே சமயத்தில் கேரளா மட்டுமல்ல அது குஜராத்தாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பிஜேபி சங் பரிவார் அமைப்பினர் ஒரு துயரத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்கிற ஒரு மனித நேயத்தை உருவாக்குவதற்காக பாடுபட வேண்டும் என்று நான் மெத்த பணிவோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன்